ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എൻഫോ ഡ്രീംസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻഫോ ഡ്രീംസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചിക്കൻ ചുട്ടത് നമ്മൾ കമ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്കി ചുട്ടെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടപടിയായിട്ട് നമുക്ക് പോകാം അതിൻ്റെ കമ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഈ മുളക് കിട്ടാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പേരയുടെ കമ്പനിയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് അതിൻ്റെ കനലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് വേവിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് കുറച്ച് നടത്താനുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുട്ട കോഴിക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റവും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം മുളക് പൊടി മസാലപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി തക്കാളി അരച്ചത് തൈര് കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഉപ്പ് പറ്റലമുളക് പൊടിച്ചത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇത് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ അരച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനമാണ് പിന്നെ നാരങ്ങ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ വരഞ്ഞൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മസാല ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം കാരണം ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമ്മളത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ച് റെഡിയാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി വയ്ക്കുന്ന പോലെയല്ല ചിക്കൻ ചുട്ടെടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കനലിൻ്റെ പുറത്തല്ല നമ്മൾ അടിയിൽ നിന്ന് തീ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കറക്കി ചുട്ടെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ട ശരിക്കും മസാല ചേർത്തില്ലേ ഒരു പക്ഷേ അത് പിടിച്ചോണം നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മസാല റെഡിയാക്കാം മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഇട്ടു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു അര സ്പൂണോളം ഗരം മസാല രണ്ട് സ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂണ് ഒരു സ്പൂൺ മിച്ച പറ്റല് മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും പച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരഞ്ച് അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ആ പിടിച്ചിട്ട് നോക്കിയിടാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതൊരു ഒരു സ്പൂൺ ഒന്നര സ്പൂൺ വരെ ഇടാം കുഴപ്പമില്ല ഇത് തക്കാളി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ സ്പൂൺ അരച്ചിട്ടുണ്ട് ചേർക്കുന്ന തൈരാണ് തൈര് നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു നാരങ്ങ നമ്മളൊരു ചെറിയ നാരങ്ങ അത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചേക്കാം കാരണം നാരങ്ങയുടെ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗ്രൈൻഡ് പോലുള്ള പരിപാടിക്ക് നല്ലതാണ് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു സ്പൂണോ ആ റേഞ്ചിലുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ശരിക്കും ഇളക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കാം അത് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ശരിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ വിളവിലേക്കൊക്കെ ശരിക്ക് തേച്ച് ഫിറ്റാക്കി കൊടുക്കാം 
കുറച്ച് പണികൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് വെളിയിൽ കാരണം വെളിയിൽ ചെറിയ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അകത്തേക്ക് മാറ്റിയത് അപ്പൊ ഇനി അത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ശരി മസാല ഒക്കെ പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് കഴുത്തിലും ഈയലും കാലിലൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് മുകളിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂറുള്ളത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ശരിക്കും മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വെളിയിൽ പോയി ഇത് ചൂടാനുള്ള സംഭവം കുറച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൻ്റെ കനലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു പേരയുടെ കമ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുള നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പേരക്കമ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തീ കത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന തീ കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് കറക്കിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവും നമുക്കറിയില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ചിരട്ടയും കനലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ കത്തി തീ കത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ നമുക്ക് തീ കത്തിക്കാം തീ കത്തി കുറച്ച് കനൽ ആകണം അപ്പോൾ നമുക്കതിന് കുറച്ച് തീ കത്തി കുറച്ച് അതിൻ്റെ കനൽ കിടക്കട്ടെ അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചത്തയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീ അതിൻ്റെ കത്തി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വാഴയില ചുറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വാഴയില നമ്മൾ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ കമ്പിലേക്കെല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളതൊരു കമ്പി വെച്ചൊന്ന് കെട്ടി നോക്കണം കെട്ടി ഒന്ന് ഊർന്ന് പോകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കെട്ടി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വൈകി തീയിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് തീയിലേക്ക് വയ്ക്കാം നല്ല തീ ഉണ്ട് നമുക്ക് തീയിലേക്ക് വെച്ച് പയ്യെ നമ്മളതിൻ്റെ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാം അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്കിതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കറക്കി കൊടുക്കാം ഒരു കൈ ഊരി പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കെട്ടാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഐറ്റം എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സംഭവം കനല് കുറവാണ് എന്നാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം കനലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് റെഡി ആവും തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ബന്ധപ്പെട്ടു കരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ ആ മസാലകളൊക്കെ ആണ് കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ കനലിലൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഇരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആ കോപ്പ് ഒന്ന് ബന്ധം ഉണ്ട് അതൊക്കെ നല്ല നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളും കൂടെ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്തായാലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് റെഡി ആവുന്ന അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചത് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ കനലിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എടുക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ആയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചത് ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സംഭവം സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും അടന്നൊന്നും പോയിട്ടില്ല അടിപൊളി നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ ശരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് നാരങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് സോസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക സമയം ഒരുപാട് ആയത് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ സ്ലാമലേക്കും വീണുകളും